அன்பான இறை மக்களே இன்று பைபிள் ரீடிங் பிளானின் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் இன்று நாம் பாரூக்கு புஸ்தகத்தை வாசிக்க இருக்கிறோம் இதில் மொத்தம் ஆறு அதிகாரங்கள் உள்ளன இறைவாக்கினர் எரேமியாவின் செயலரான பாரூக்கு இந்நூலை எழுதினார் என்பது மரபு வழி செய்தி வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்ட ஐந்து சிறிய தனித்தனி பகுதிகள் முறையாக தொகுக்கப்பட்டு கிமு முதல் நூற்றாண்டில் தனி நூலாக பாரூக்கின் பெயரில் வெளியிடப்பட்டன என்பர் அறிஞர் நூலின் மையப்பகுதி கவிதை நடையில் அமைந்துள்ளது கடவுளையும் அவரது திருச்சட்டத்தையும் கைவிட்டமையே இஸ்ரேலர் பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டதற்குரிய காரணம் எனவே அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு கடவுள் பால் மனம் திரும்பி உண்மை ஞானமாகிய திருச்சட்டத்தை கடைபிடித்து நடந்தால் கடவுள் அவர்களது அடிமைத்தனத்தை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு மீட்பை அருள்வார் என்னும் செய்தியை இந்நூல் வலியுறுத்துகிறது எரேமியாவின் மடல் என அழைக்கப்படும் இறுதி பகுதி பிற இனத்தார் நடுவே பழக்கத்தில் இருந்த சிலை வழிபாட்டை வன்மையாக கண்டிப்பதன் மூலம் முழு முதற் கடவுள் மீது பற்றுறுதி கொள்ளுமாறு இஸ்ரேலரை தூண்டுகிறது கிரேக்க மூலத்தில் பாரூக்கு ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து புலம்பல் நூல் இடம்பெற அதன் பின்னரே எரேமியாவின் மடல் காணப்படுகிறது இருப்பினும் உல்காத்தா எனப்படும் லத்தீன் பாடத்தை பின்பற்றி கத்தோலிக்க மரபு இம்மடலை பாரூக்கு ஆறாம் அதிகாரமாக பார்க்கிறது இன்று நாம் பாரூக்கு அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வரை வாசித்து அறிய இருக்கிறோம் பாரூக் அதிகாரம் ஒன்று பாரூக்கும் பாபிலோனில் வாழ்ந்த யூதர்களும் பாரூக்கு பாபிலோனில் இருந்த பொழுது இந்நூலை எழுதினார் பாரூக்கு நேரியாவின் மகன் நேரியா மக்சேயாவின் மகன் மக்சேயா செதேக்கியாவின் மகன் செதேக்கியா அசதியாவின் மகன் அசதியா இலக்கியாவின் மகன் கல்தேயர் எரிசலேமை கைப்பற்றி தீக்கிரையாக்கிய பின் ஐந்தாம் ஆண்டில் மாதத்தின் ஏழாம் நாள் அவர் இந்நூலை எழுதினார் யோயாகி மகனும் யூதாவின் அரசனுமான இக்கோனியா முன்னிலையிலும் இந்நூலின் வாசகத்தை கேட்க வந்திருந்த உயர் குடிமக்கள் அரசின் மைந்தர்கள் மூப்பர் பெரியோர் சிறியோர் பாம்பிலோனில் சூது ஆற்றங்கரையில் குடியிருந்தோர் ஆகிய அனைவர் முன்னிலையிலும் பாரூக்கு இதனை படித்தார் அதற்கு செவிசாய்த்த யாவரும் அழுது உண்ணான் ஒன்பிருந்தனர் ஆண்டவர் திருமுன் வேண்டுதல் செய்தனர் மேலும் அவர்கள் அனைவரும் தங்களால் இயன்றவரை பணம் திரட்டி அதை எரிசிலேமில் இருந்த சல்லும் பேரனும் இலக்கியாவின் மகனுமான யோயாக்கிம் என்னும் குருவுக்கும் அவரோடு எரிசிலேமில் இருந்த மற்ற குருக்களுக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பி வைத்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் இருந்து கவர்ந்து செல்லப்பட்டிருந்த கலன்களை யூதா நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பும் பொருட்டு சீவான் மாதம் பத்தாம் நாள் பாருக்கு எடுத்து வைத்திருந்தார் அவை யோசியாவின் மகனும் யூதாவின் அரசனுமான செதேக்கியாவால் செய்யப்பட்ட வெள்ளி கலன்கள் ஆகும் அவை பாபிலோனிய மன்னன் நிபுகாத் நேசர் எருசிலேமில் இருந்து எக்கோனியா தலைவர்கள் கைவினைஞர்கள் உயர்குடி மக்கள் நாட்டு மக்கள் ஆகியோரை பிடித்து பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்திய பின் செய்யப்பட்டவை எருசிலேமுக்கு விடுக்கப்பட்ட மடல் அப்பொழுது அவர்கள் விடுத்த செய்தி வருமாறு இத்துடன் நாங்கள் உங்களுக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கின்றோம் அதை கொண்டு எரிபலி பாவம் போக்கும் பலி சாம்பிராணி உணவு படையல் ஆகியவற்றை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவருடைய பலிபீடத்தின் மீது அவற்றை படையுங்கள் பாபிலோனிய மன்னன் நிபுகாத் நேசரின் நல்வாழ்வுக்காக அவருடைய மகன் பெல்சாட்சரின் நல்வாழ்வுக்காகவும் மன்றாடுங்கள் இதனால் மண்ணுலகில் அவர்களது வாழ்வு விண்ணுலக வாழ்வு போல நீடிக்கட்டும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு வலிமையும் கண்களுக்கு ஒளியும் அருள்வார் நாங்கள் பாபிலோனிய மன்னன் நிபுகாத் நேசரின் பாதுகாப்பிலும் அவருடைய மகன் பெல்சாட்சரின் பாதுகாப்பிலும் வாழ்ந்து அவர்களுக்கு நீண்ட நாள் பணிவிடை செய்து அவர்களது பறிவை பெறுவோம் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் எங்களுக்காகவும் அன்றாடுங்கள் ஏனெனில் அவருக்கு எதிராக நாங்கள் பாவம் செய்துவிட்டோம் அதனால் அவருடைய சினமும் சீற்றமும் இன்று வரை எங்களை விட்டு நீங்கவில்லை நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்நூலை திருவிழா காலத்திலும் சபை கூடும் நாள்களிலும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நீங்கள் பொதுவில் படித்து உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள் பாவ அறிக்கை அப்பொழுது நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது நம் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு நீதி உரியது ஆனால் நமக்கும் யூதாவின் மக்கள் எருசிலேமின் குடிகள் நம் அரசர்கள் தலைவர்கள் குருக்கள் இறைவாக்கினர்கள் மோதாதியர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இன்று போல தலை குனிவுதான் உரியது ஏனெனில் ஆண்டவர் முன்னிலையில் நாம் பாவம் செய்தோம் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு நாம் கீழ்ப்படியவில்லை அவரது குரலுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை அவர் நமக்கு கொடுத்த கட்டளைகளின்படி நடக்கவும் இல்லை நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம் ஊதாதேரை எகிப்து நாட்டில் இருந்து அழைத்து வந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை நாம் அவருக்கு பணிந்து நடக்கவில்லை 
அவரது குரலுக்கு செவி சாய்ப்பதில் ஈடுபாடு கொள்ளாமல் இருந்து விட்டோம் ஆகவேதான் பாலும் தேனும் வழிந்தோடும் நாட்டை நமக்கு கொடுக்கும் பொருட்டு எகிப்து நாட்டிலிருந்து நம் மூதாதிரை ஆண்டவர் அழைத்து வந்த பொழுது தம் அடியாரான மோசே வாயிலாக அவர் அறிவித்திருந்த கேடுகளும் சாபங்களும் இன்று வரை நம்மை தொற்றி கொண்டுள்ளன மேலும் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம்மிடம் அனுப்பி வைத்த இறைவாக்கினர் வாயிலாக பேசிய சொற்கள் எவற்றுக்கும் நாம் செவிசாய்க்கவில்லை மாறாக நம்மில் ஒவ்வொருவரும் நம் தீய உள்ளத்தின் போக்கில் நடந்தோம் வேற்று தெய்வங்களுக்கு ஊழியம் செய்தோம் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன்னிலையில் தீயன புரிந்தோம் பாரூக்கு அதிகாரம் இரண்டு எனவே நமக்கும் இஸ்ரேலை வழிநடத்தி வந்த நம் நீதி தலைவர்கள் மன்னர்கள் தலைவர்கள் யூதா நாட்டு மக்கள் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் எதிராக தாம் கூறியிருந்த வாக்கை ஆண்டவர் நிறைவேற்றினார் எருசிலேமுக்கு நேரிட்ட பெருங்கேடுகள் போன்று வானத்தின் கீழ் வேறெங்கும் இதுவரை நிகழ்ந்ததே இல்லை மோசையின் சட்டத்தில் எழுதியுள்ளவாறு இவை அனைத்தும் நிகழ்ந்தன இதனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் சொந்த புதல்வர் புதல்வியருடைய சதையையே தின்ன வேண்டியிருந்தது மேலும் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களை நம்மை சுற்றிலும் உள்ள எல்லா அரசுகளுக்கும் அடிமைகளாயிருக்கும்படி ஒப்படைத்தார் அண்டை நாட்டார் அனைவர் நடுவிலும் அவர்களை சிதறடித்தார் பழி சொல்லுக்கும் பாலிலைக்கும் உள்ளாக்கினார் இவ்வாறு நாம் உயர்த்தப்படாமல் தாழ்த்தப்பட்டோம் ஏனெனில் நம் கடவுளாகி ஆண்டவரின் குரலுக்கு பணிந்து நடக்காமல் அவருக்கு எதிராய் பாவம் செய்தோம் நம் கடவுளாகி ஆண்டவருக்கு நீதி உரியது ஆனால் நமக்கும் நம் ஓதாதியருக்கும் என்று போல தலைகுனிவுதான் உரியது ஆண்டவர் நமக்கு அறிவித்திருந்த இக்கேடுகள் அனைத்தும் நம்மை வந்தடைந்தன ஆயினும் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் தீய உள்ளத்தின் போக்கில் இருந்து மனம் மாறும்படி ஆண்டவர் திருமுன் கெஞ்சு மன்றாடவில்லை ஆகையால் ஆண்டவர் நம் தீய செயல்களை விழிப்புடன் கவனித்து அவருக்கு உரிய தண்டனையை நம் மீது சுமத்தினார் ஏனெனில் அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டிருந்த செயல்கள் அனைத்திலும் நீதி புரளாதவர் இருப்பினும் நாம் அவரது குரலுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை அவர் நமக்கு கொடுத்த கட்டளைகளின்படி நடக்கவும் இல்லை விடுதலைக்காக மன்றாட்டு இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே கைவன்மையாலும் அடையாளங்களாலும் வியத்தகு செயல்களாலும் மாபெரும் ஆற்றலாலும் ஓங்கிய புயத்தாலும் எகிப்து நாட்டிலிருந்து உம் மக்களை அழைத்து வந்தீர் அதனால் இன்று வரை உமக்கு புகழ் தேடி கொண்டீர் எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே நாங்கள் பாவம் செய்தோம் இறைப்பற்றில்லாதவர்களாய் வாழ்ந்தோம் உம்முடைய நீதி நெறிகள் எல்லாவற்றையும் மீறி நடந்தோம் உமது சீற்றம் எங்களை விட்டு நீங்கட்டும் ஏனென்றால் வேற்றினத்தார் நடுவே உமால் சிதறடிக்கப்பட்டுள்ள நாங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்துள்ளோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டுக்கும் விண்ணப்பத்துக்கும் செவி சாயும் உம் பெயரின் பொருட்டு எங்களை விடுவியும் எங்களை இரக்கம் காட்ட செய்யும் இதனால் எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நீரே என்பதை உலகம் முழுவதும் அறிந்து கொள்ளும் ஏனெனில் இஸ்ரேலும் அவர் வழிமரபினரும் உமது பெயரை தாங்கியுள்ளனர் ஆண்டவரே உமது தூய இல்லத்திலிருந்து எங்களை கண்ணோக்கும் எங்களை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு செவி சாயும் உம் கண்களை திறந்து பாரும் ஏனெனில் உயிர் உடலை விட்டு பிரிந்த நிலையில் பாதாளத்திற்கு சென்றோர் ஆண்டவரின் மாட்சியையும் நீதி செயல்களையும் அறிக்கையிட மாட்டார்கள் ஆனால் ஆண்டவரே மிகவும் தின் துன்புற்று குனிவுற்று தளர்வுற்று பார்வை குன்றி பசியுற்று தெரியும் மனிதரே உம் ஆட்சியையும் நீதியையும் அறிக்கையிடுவர் எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே எங்கள் மூதாதையர்கள் மன்னர்கள் ஆகியோருடைய நீதி செயல்களை முன்னிட்டு உம் திருமுன் நாங்கள் உமது இரக்கத்தை கெஞ்சி மன்றாடவில்லை உம் அடியார்கள் ஆகிய இறைவாக்கினர்கள் வாயிலாக நீர் கூறியிருந்தவாறு உம் சினத்தையும் சீற்றத்தையும் எங்கள் மீது காட்டினீர் அவர்கள் உரைத்தது பின்வருமாறு ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் நீங்கள் தாழ்பணிந்து பாபிலோன் மன்னருக்கு பணிவிடை புரிவீர்களாயின் நான் உங்கள் மூதாதையருக்கு கொடுத்த நாட்டில் நீங்கள் தொடர்ந்து வாழ்வீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரின் குரலுக்கு செவி சாய்க்காமலும் பாபிலோனிய மன்னருக்கு பணிவிடை புரியாமலும் இருந்தால் யூதாவின் நகரங்களிலும் நெரிசலைமின் தெருக்களிலும் மகிழ்ச்சியின் ஒளியும் அக்களிப்பின் ஆரவாரமும் மனமக்களின் குரல் ஒளியும் அற்று போக செய்வேன் நாடு முழுவதும் குடியிருப்பாரற்று பாலடைந்து போகும் ஆனால் நாங்கள் உமது குரலுக்கு செவி கொடுக்கவும் இல்லை பாபிலோனிய மன்னருக்கு பணிவிடை புரியவும் இல்லை எனவே உம் அடியார்களாகிய இறைவாக்கினர் வாயிலாக நீர் கூறியிருந்ததை நிறைவேற்றினீர் அதாவது எங்கள் மன்னர்களின் எலும்புகளும் மூதாதையர்களின் எலும்புகளும் அவர்களுடைய கல்லறைகளின் இன்று வெளியேற்றப்பட்டன அவை வெளியே எரியப்பட்டு இதோ பகலின் வெயிலிலும் இரவின் குளிரிலும் கிடக்கின்றன அவர்கள் பஞ்சம் வால் கொள்ளை நோயாகிய கொடுந்துயர்களுக்கு இரையாகி மடிந்தார்கள் 
இஸ்ரேல் வீட்டாரும் யூதா வீட்டாரும் தீச்செயல் புரிந்ததால் உமது பெயர் விளங்கும் இல்லத்தை இன்றுள்ள கீழ்நிலைக்கு உள்ளாகி விட்டீர் ஆயினும் எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உமது பரிவுக்கும் இறக்க பெருக்கத்திற்கும் ஏற்ப நீர் எங்களை நடத்தி வந்திருக்கிறீர் இஸ்ரேல் மக்கள் முன்னிலையில் உமது திருச்சட்டத்தை எழுதுமாறு உம் அடியார் மோசேக்கு கட்டளையிட்ட நாளில் அவர் வாயிலாக நீர் மொழிந்தது இதுவே நீங்களின் குரலுக்கு செவிசாய்க்காவிட்டால் இம்மாபெரும் மக்கள் கூட்டத்தை மிகவும் சிறியதாக்கி வேற்றினத்தார் நடுவே சிதறடிப்பேன் அவர்கள் எனக்கு செவிசாய்க்க மாட்டார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஏனெனில் அவர்கள் யாருக்கும் வணங்காதவர்கள் ஆனால் தங்கள் அடிமைகளாக இருக்கும் நாட்டில் தங்கள் இயல்பான நிலைக்கு திரும்புவார்கள் அப்பொழுது தங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நான் தான் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஏனெனில் கேள்படியும் உள்ளத்தையும் கேட்கக்கூடிய செவிகளையும் நான் அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் அவர்கள் தாங்கள் அடிமைகளாக இருக்கும் நாட்டில் என்னை புகழ்வார்கள் என் பெயரை நினைவு கூறுவார்கள் தங்கள் பிடிவாதத்தினின்றும் தீ செயல்களினின்றும் மனம் திரும்புவார்கள் ஏனெனில் ஆண்டவர் முன்னிலையில் பாவம் செய்திருந்த தங்கள் மூதாதையரின் வழிகளை நினைவு கூறுவார்கள் அவர்களின் தந்தையராகிய அபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஆகியோருக்கு கொடுப்பதாக நான் ஆணையிட்டு உறுதியளித்த நாட்டுக்கு அவர்களை மீண்டும் அழைத்து வருவேன் அவர்கள் அதை ஆழ்வார்கள் நான் அவர்களை பெருக செய்வேன் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைய மாட்டார்கள் நான் அவர்களோடு முடிவில்லா உடன்படிக்கை ஒன்றை செய்து கொள்வேன் அதனால் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாயிருப்பேன் அவர்கள் எனக்கு மக்களாயிருப்பார்கள் என் மக்களாகி இஸ்ரேலுக்கு நான் கொடுத்துள்ள நாட்டிலிருந்து அவர்களை இனிமேல் வெளியேற்ற மாட்டேன் பாருக்கு அதிகாரம் மூன்று எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரே இஸ்ரேலின் கடவுளே கடந்த உயரில் உழலும் ஆன்மாவும் கலக்கம் ஒரு முல்லமும் உமை நோக்கி கூக்குரல் இடுகின்றன ஆண்டவரே இக்குரலுக்கு செவிசாய் தருளும் எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டும் ஏனெனில் நாங்களும் முன்னிலையில் பாவம் செய்தோம் நீர் என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துகிறீர் நாங்களோ என்னாலும் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரே இஸ்ரேலின் கடவுளே இஸ்ரேலர் நாங்கள் இறந்தவர்களைப் போல் ஆகிவிட்டோம் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் தங்கள் கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய உமது குரலுக்கு செவிசாய்க்காமல் உம்மோ நிலையில் பாவம் செய்தோருடைய மக்களின் வேண்டுதலையும் ஏற்றருளும் அவர்களது செயலால் தான் எங்களை இக்கட்டுகள் கேடுகள் சூழ்ந்துள்ளன எங்கள் மூதாதையரின் முறைகேடுகளை நினைவில் கொள்ளாதீர் மாறாக இக்கட்டான நேரத்தில் உம் கைவன்மையும் பெயரையும் நினைவு கூறும் நீரே எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஆண்டவரே உமையே நாங்கள் போற்றுவோம் ஏனெனில் நாங்கள் உம்மை துணைக்கு அழைக்கும் பொருட்டே உம்மை பற்றிய அச்சத்தை எங்கள் உள்ளத்தில் பதித்துள்ளீர் நாடு கடத்தப்பட்ட இந்நிலையில் நாங்கள் உம்மை புகழ்கிறோம் ஏனெனில் உம் முன்னிலையில் பாவம் செய்த எங்கள் மூதாதையரின் தீ செயல்கள் அனைத்தையும் எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து அகற்றிவிட்டோம் எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உமை விட்டு விலகி சென்ற எங்கள் மூதாதையரின் எல்லா தீ செயல்களையும் முன்னிட்டு இதோ நீர் எங்களை சிதறடித்துள்ள இடத்தில் இன்று அடிமைகளாயிருக்கிறோம் இகழ்ச்சிக்கும் சாபத்திற்கும் தண்டனைக்கும் நீர் எங்களை ஆளாக்கி இருக்கிறீர் ஞானத்தின் புகழ்ச்சி இஸ்ரேலே வாழ்வதரும் கட்டளைகளை கேள் செவிசாய்த்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள் இஸ்ரேலே நீ உன் பகைவரை நாட்டில் இருப்பது ஏன் வீட்டு நாட்டில் நீ முதுமை அடைந்து வருவது ஏன் இறந்தவர்களோடு உன்னையே தீட்டுப்படுத்தி கொண்டது ஏன் பாதாளத்திற்கு செல்வோருடன் வைத்து நீயும் எண்ணப்படுவது ஏன் ஞானத்தின் ஊற்றை நீ கைவிட்டாய் கடவுளின் வழியில் நீ நடந்திருந்தால் என்றென்றும் நீ அமைதியில் வாழ்ந்திருப்பாய் அறிவு திறன் எங்கே இருக்கிறது ஆற்றல் எங்கே இருக்கிறது அறிவு கூர்மை எங்கே இருக்கிறது என கற்றுக்கொள் இதனால் நீண்ட ஆயுளும் வாழ்வும் எங்கே உள்ளன கண்களுக்கு ஒளியும் அமைதியும் எங்கே உள்ளன எனவும் நீ அறிந்து கொள்வாய் ஞானத்தின் உறைவிடத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் அதன் கருவூலங்களுக்குள் நுழைந்தவர் யார் வேற்றினத்தாரின் தலைவர்கள் என்ன ஆனார்கள் மண்ணுலகின் மீது காட்டு விலங்குகளை அடக்கி ஆழ்வோர் என்ன ஆயினர் வானத்து பறவைகளை கொண்டு விளையாட்டில் ஈடுபடுவோர் எங்கே பொன்னையும் வெள்ளியையும் குவித்து வைப்போர் எங்கே மனிதறிவற்றில் நம்பிக்கை வைக்கின்றனர் அவர்களது பொருள் சேர்க்கும் ஆசைக்கு ஒரு அளவில்லை அவர்கள் பணம் சேர்க்க திட்டம் தீட்டினார்கள் அதே கவலையாயிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களது வேலையின் சுவடு ஒன்றும் காண்பதற்கில்லை அவர்கள் அனைவரும் மறைந்து விட்டார்கள் பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக வேறு மனிதர் தோன்றினர் பிந்திய தலைமுறையினர் ஒளியை கண்டனர் மனுலையில் குடியிருந்தனர் ஆனால் மெய்யறிவின் வழியை அறிந்திலர் அதன் நெறிகளை கண்டிலர் அதை அடைந்திலர் அவர்களுடைய மக்கள் ஞானத்தின் வழியை விட்டு தொலைவில் சென்றார்கள் கானா நாட்டில் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டவர் யாரும் இல்லை தேமான் நாட்டில் அதை கண்டவர் எவரும் இல்லை அந்நுலகின் மீது அறிவு கூர்மையை தேடும் ஆகாரின் மக்களும் 
மேரான் தேமான் நாட்டு வணிகர்களும் கட்டுக்கதை புனைவோரும் அறிவு கூர்மையை நாடுவோரும் ஞானத்தை அடையும் வழியை அறிந்து கொள்ளவும் இல்லை அதன் நெறியை எண்ணி பார்க்கவும் இல்லை இஸ்ரேலே கடவுளின் இல்லம் எத்துணை பெரிது அவரது ஆட்சி பரப்பு எத்துணை விரிந்தது அது மிக பெரிது எல்லையற்றது உயர்ந்தது அளவு கடந்தது அங்கேதான் அறக்கர்கள் தோன்றினார்கள் தொடக்க முதல் புகழ் பெற்றிருந்த அவர்கள் மிகவும் உயரமானவர்கள் போரில் வல்லவர்கள் எனினும் கடவுள் அவர்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை மெய்யறிவின் வழியை அவர்களுக்கு காட்டவும் இல்லை அறிவு திறன் இல்லாததால் அவர்கள் அழிந்தார்கள் தங்கள் மடமையால் மடிந்தார்கள் வானகத்திற்கு ஏறி சென்று ஞானத்தை பெற்று கொண்டவர் யார் முகில்களின் இன்று அதை கீழே கொணர்ந்தவர் யார் கடல் கடந்து சென்று அதை கண்டுபிடித்தவர் எவர் பசும்பொன் கொடுத்து அதை வாங்குபவர் எவர் அதை அடையும் வழியை அறிபவர் எவரும் இல்லை அதை நெறிய எண்ணி பார்ப்பவரும் இல்லை ஆனால் எல்லாம் அறிபவர் ஞானத்தை அறிகின்றார் தம் அறிவு கூர்மையால் அதை கண்டடைந்தார் மண்ணுலகை எக்காலத்துக்கும் நிலைநாட்டினார் அதை கால்நடைகளால் நிரப்பினார் அவர் ஒளியை அனுப்பினார் அதுவும் சென்றது அதை திரும்ப அழைத்தார் அதுவும் நடுக்கத்துடன் அவருக்கு பணிந்தது விண் மீன்கள் தமக்கு குறிக்கப்பட்ட இடங்களில் நின்று ஒளி வீசி மகிழ்ந்தன அவர் அவற்றை அழைத்தார் அவை இதோ உள்ளோம் என்றன தங்களை படைத்தவருக்காக மகிழ்ச்சியோடு ஒளி வீசின இவரே நம் கடவுள் இவருக்கு இணையானவர் எவரும் இலர் மெய்யறிவின் வழி முழுவதும் கண்டவர் இவரே தம் அடியார் யாக்கோபுக்கும் தம் அன்பு கூர்ந்த மகன் இஸ்ரையேலுக்கும் மெய்யறிவை இந்தவரும் இவரே அதன் பின்னர் ஞானம் மண்ணுலகில் தோன்றிற்று மனிதர் நடுவே குடிகொண்டது பாரூக்கு அதிகாரம் நான்கு ஞானமே கடவுளுடைய கட்டளைகள் அடங்கிய நூல் என்றும் நிலைக்கக்கூடிய திருச்சட்டம் அதை கடைபிடிப்போர் அனைவரும் வாழ்வர் அதை கைவிடுவோர் உயிரிழப்பர் யாக்கோபே திரும்பி வா ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள் அதன் ஒளியில் சீர்மையை நோக்கி நட உனது மாட்சியை மற்றவருக்கு விட்டு கொடாதே உன் சிறப்புரிமைகளை வேற்று மக்கள் இனத்தாரிடம் இழந்து விடாதே இஸ்ரையேலே நாம் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் கடவுளுக்கு உகந்தது எது என்பதை நாம் அறிவோம் எருசுலேமின் புலம்பலும் நம்பிக்கையும் புலம்பல் இஸ்ரையேலின் புகழை நிலைநாட்டும் என் மக்களே வீறு கொள்வீர் நீங்கள் வேற்றினத்தாரிடம் விற்கப்பட்டது உங்கள் அழிவிற்காக அன்று நீங்கள் கடவுளுக்கு சினமூட்டியதால் தான் பகைவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டீர்கள் கடவுளை விடுத்து பேய்களுக்கு பலியிட்டதால் உங்களை படைத்தவருக்கு சினமூட்டினீர்கள் உங்களை பேணி காத்து வந்த என்றுமுள்ள கடவுளை மறந்தீர்கள் உங்களை ஊட்டி வளர்த்த எரிசிலேமே வருத்தினீர்கள் கடவுளின் சினம் உங்கள் மீது வர கண்டு எரிசிலேம் கூறியது சீயோன் அண்டை நாட்டவரே கேளுங்கள் கடவுள் எனக்கு பெருந்துயர் அனுப்பியுள்ளார் ஏனெனில் என்றுமுள்ளவர் என் புதல்வர் புதல்வியர் மீது சுமத்திய அடிமைதனத்தை நான் கண்டேன் மகிழ்ச்சியோடு நான் அவர்களோடு பேணி வளர்த்தேன் ஆனால் அழுகையோடும் துயரத்தோடும் அனுப்பி வைத்தேன் நானோ கைம்பெண் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டவள் என் பொருட்டு யாரும் மகிழ வேண்டாம் என் மக்களின் பாவங்களை முன்னிட்டு நான் தனிமையில் விடப்பட்டுள்ளேன் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் சட்டத்தை விட்டு விலகி சென்றார்கள் கடவுளுடைய நெறிமுறைகளை அவர்கள் அறிந்திலர் அவருடைய கட்டளைகளின் வழியில் சென்றிலர் நற்பயிற்சியின் நெறியில் அவர் தம் நீதியின்படி நடந்திலர் சியோனின் அண்டை நாட்டார் கூடி வரட்டும் என் புதல்வர் புதல்வியர் மீது என்றுமுள்ளவர் சுமத்திய அடிமைத்தனத்தை எண்ணி பார்க்கட்டும் ஏனெனில் அவர்களுக்கு எதிராய் தொலையில் இருந்து ஒரு நாட்டையும் வேற்று மொழி பேசும் இரக்கமற்ற மக்கள் இனத்தையும் கடவுள் கொண்டு வந்தார் அவர்கள் முதியோரை மதிக்கவில்லை சிறுவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை கைம்பெண்ணின் அன்பு மைந்தர்களை கடத்தி சென்றார்கள் புதல்வியரிடமிருந்து அவளை பிரித்து தனிமையில் விட்டு சென்றார்கள் நானோ உங்களுக்கு எவ்வகையில் உதவ இயலும் இக்கேடுகளை உங்களுக்கு வருவித்தவரால் தான் உங்கள் பகைவரிடமிருந்து உங்களை விடுவிக்க இயலும் போங்கள் என் மக்களே உங்கள் வழியே போங்கள் நான் கைவிடப்பட்டவள் அமைதிக்குரிய ஆடைகளை களைந்து விட்டேன் மன்றாட்டுக்குரிய சாக்கு உடை அணிந்துள்ளேன் என்றுமுள்ளவரை நோக்கி என் வாழ்நாள் முழுவதும் கூக்குரல் இடுவேன் என் பிள்ளைகளே வீறு கொள்வீர் கடவுளை நோக்கி கூக்குரல் இடுவீர் பகைவரின் ஆற்றலினின்றும் கை வன்மையினின்றும் அவர் உங்களை விடுவிப்பார் என்றுமுள்ளவர் உங்களை மீட்பார் எனும் நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு தூயவரிடமிருந்து எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது ஏனெனில் என்றுமுள்ள உங்கள் மீட்பர் விரைவில் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார் நான் உங்களை துயரத்தோடும் அழுகையோடும் அனுப்பி வைத்தேன் கடவுளோ முடிவில்லா மகிழ்ச்சியோடும் அக்களிப்போடும் உங்களை மீண்டும் என்னிடம் அழைத்து வருவார் உங்கள் அடிமைத்தனத்தை இப்பொழுது காண்பது போன்று உங்கள் கடவுளிடமிருந்து வரவிருக்கும் மீட்பையும் சியோனின் அண்டை நாட்டார் விரைவில் காண்பர் அம்மீட்பு மிகுந்த மாட்சியோடும் என்றுமுள்ளவரின் பேரொலியோடும் உங்களை வந்தடையும் 
என் மக்களே கடவுளிடமிருந்து உங்கள் மீது வந்துற்ற சினத்தை பொறுமையோடு தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பகைவர் உங்களை துன்புறுத்தியுள்ளனர் ஆனால் அவர்களது அழிவை நீங்கள் விரைவில் காண்பீர்கள் அவர்களை ஏறி மிதிப்பீர்கள் செல்லமாய் வளர்க்க பெற்ற என் மக்கள் கரடுமுரடான பாதையில் நடந்தார்கள் பகைவர் கவர்ந்து செல்லும் ஆட்டு மந்தை போன்று அவர்கள் கடத்தி செல்லப்பட்டார்கள் என் மக்களே வீறு கொள்வீர் கடவுளை நோக்கி கூக்குரல் இடுவீர் இத்துயரங்களை உங்கள் மீது அனுப்பி வைத்தவர் உங்களை நினைவு கூறுவார் கடவுளை விட்டு அகன்று செல்வதில் முன்பு நீங்கள் முனைந்து நின்றீர்கள் அதைவிட பன்மடங்கு ஆர்வத்துடன் அவரை தேடும் பொருட்டு இப்பொழுது அவரிடம் திரும்பி வாருங்கள் ஏனெனில் இக்கேடுகளை உங்கள் மீது வர செய்தவரே உங்களுக்கு முடிவில்லா மகிழ்ச்சியையும் மீட்பையும் அருள்வார் நம்பிக்கை எரிசிலேம் வீறுகொள் இப்பெயரை கொடுத்தவரே உனக்கு ஆறுதல் வழங்குவார் உன்னை துன்புறுத்தி உன் வீழ்ச்சி கண்டு மகிழ்ந்தோர் இறங்கத்தக்கவர் உன் மக்கள் அடிமைகளாயிருந்த நகர்களும் இறங்கத்தக்கவை உன் மைந்தர்களை அடிமைகளாய் ஏற்றுக்கொண்ட நகரும் இறங்குதற்குரியது உன் வீழ்ச்சி கண்டு அது மகிழ்ந்தது போல உன் அழிவு கண்டு இன்புற்றது போல தன் பால்நிலை கண்டு அது பெருந்துயர் அடையும் அதனுடைய மக்கள் திரளில் அது கொண்ட இருமாப்பை அகற்றி விடுவேன் அதன் செருக்கை அழுகையாய் மாற்றி விடுவேன் என்றுமுள்ளவரிடமிருந்து நீண்ட நாள் அதன் மேல் நெருப்பு வந்து விழும் பன்னெடுங்காலம் அது பேய்களின் இருப்பிடமாய் அமையும் எரிசிலைமே கீழ்த்திசையை நோக்கு கடவுளிடமிருந்து உனக்கு வரும் மகிழ்ச்சியை பார் உன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற உன் மைந்தர்கள் இதோ திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கீழ்த்திசை முதல் மேற்றிசை வரை உள்ள எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் தூயவரின் சொல்லால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு கடவுளின் மாட்சியில் திளைத்த வண்ணம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாருக்கு அதிகாரம் ஐந்து எரிசிலைமே உன் துன்பத்து உயரத்தின் ஆடைகளை களைந்து விடு கடவுள் உனக்கு அருளும் ஆட்சியின் பேரழகை என்றென்றும் ஆடையாக அணிந்து கொள் கடவுளிடமிருந்து வரும் நீதியை ஆடையாய் புனைந்து கொள் என்றுமுள்ளவரின் மாட்சியை மணிமுடியாக உன் தலை மீது சூடிக்கொள் கடவுள் வானத்தின் கீழ் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் உன் பேரொழியை காட்டுவார் நீதியில் ஊன்றிய அமைதி இறைப்பற்றில் ஒளிரும் ஆட்சி என்னும் பெயர்களால் கடவுள் உன்னை என்றென்றும் அழைப்பார் எரிசிலேமே எழுந்திரு உயர்ந்த இடத்தில் எழுந்து நில் கீழ்த்திசையை நோக்கு கீழ்த்திசை முதல் மேற்றிசை வரை உள்ள எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் உன் மக்கள் தூயவரின் சொல்லால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு கடவுள் தங்களை நினைவு கூர்ந்ததற்காக மகிழ்வதை பார் பகைவர்கள் கடத்தி சென்ற உன் மக்கள் உன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற பொழுது நடந்து சென்றார்கள் ஆனால் கடவுள் அவர்களை உன்னிடம் திரும்ப அழைத்து வரும் பொழுது அரியணையில் வீற்றிருக்கும் மன்னர் போல் உயர்மிகு மாட்சியுடன் அழைத்து வரப்படுவார்கள் கடவுளின் மாட்சியில் இஸ்ரேல் பாதுகாப்புடன் நடந்து வரும் பொருட்டு உயர் மலைகள் என்னென்றும் உள்ள குன்றுகள் எல்லாம் தாழவும் பள்ளத்தாக்குகள் நிரம்பவும் இவ்வாறு நிலம் முழுவதும் சமமாகவும் கடவுள் கட்டளையிட்டுள்ளார் மேலும் காடுகளும் நறுமணம் வீசும் மரங்கள் அனைத்தும் கடவுளின் கட்டளையால் இஸ்ரேலுக்கு நிழல் கொடுத்தன கடவுள் தம் ஆட்சியின் ஒளியில் மகிழ்ச்சியோடும் தம்மிடம் இருந்து வெளிப்படும் இரக்கத்தோடும் நீதியோடும் இஸ்ரேலை அழைத்து வருவார் பாருக்கு அதிகாரம் ஆறு இறைமியாவின் மடல் பாபிலோனுக்கு அந்நாட்டு மன்னரால் நாடு கடத்தப்படவிருந்த இஸ்ரேலருக்கு அறிவிக்குமாறு எரேமியா தமக்கு கடவுள் கட்டளையிட்டிருந்த செய்தியை எழுதி அனுப்பிய மடலின் நகல் கடவுள் முன்னிலையில் நீங்கள் செய்துள்ள பாவங்களை முன்னிட்டு பாபிலோனிய மன்னர் நெபுகாத் நேசர் உங்களை நாடு கடத்தவிருக்கிறார் நீங்கள் பாபிலோனை அடைந்த பின் பல ஆண்டுகள் நெடுங்காலம் அதாவது ஏழு தலைமுறைக்கு அங்கு தங்கியிருப்பீர்கள் அதன் பின் நான் உங்களை அங்கிருந்து அமைதியுடன் அழைத்து வருவேன் பொன் வெள்ளி மரம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட தெய்வ சிலைகளை மனிதர் பாபிலோனின் தோளில் சுமந்து செல்ல காண்பீர்கள் அவை வேற்றினத்தாரிடையே அச்சத்தை தோற்றுவிக்கின்றன எனவே அவற்றுக்கு முன்னும் பின்னும் மக்கள் திரளாக சென்று அவற்றை வழிபடுவதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் வேற்றினத்தார் போல மாறிவிடாதீர்கள் அவற்றை கண்டு அஞ்சாதீர்கள் மாறாக ஆண்டவரே உண்மையே நாங்கள் வழிபட வேண்டும் என்று உங்கள் உள்ளத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் என் தூதர் உங்களோடு இருக்கிறார் அவரே உங்கள் வாழ்வை பாதுகாப்பார் அச்சிலைகளின் ஆக்குகள் கைவினைஞரால் தேய்த்து பளபளப்பாக்கப்பட்டவை அவை பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்டவை ஆனால் அவை பொய்யானவை பேச முடியாதவை அணிகலங்களை விரும்பும் இளம் பெண்ணுக்கு செய்வது போன்று மனிதர் பொண்ணை எடுத்து தங்கள் தெய்வங்களின் தலைகளுக்கு முடி செய்கின்றனர் சில நேரங்களில் அர்ச்சகர்கள் தங்கள் தெய்வங்களின் பொன் வெள்ளியை கவர்ந்து அவற்றை தங்களுக்கு என்று பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அவற்றில் ஒரு பகுதியை தேவதாசிகளுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் 
மனிதர்களுக்கு அழகு செய்வது போன்று பொன் வெள்ளி மரம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட தெய்வ சிலைகளுக்கு அழகு செய்கிறார்கள் துரு அந்து பூச்சி ஆகியவற்றினின்று தங்களையே காப்பாற்றி கொள்ள அச்சிலைகளால் முடியாது கருஞ்சிவப்பு பட்டாடைகளை அவை அணிந்திருந்த போதிலும் கோவில் புழுதி அவற்றின் மேல் அடர்த்தியாக படிவதால் அவற்றின் முகங்கள் துடைக்கப்பட வேண்டியுள்ளன மாநில ஆளுநர் போன்று அவை ஒவ்வொன்றும் செங்கோல் ஏந்தியுள்ளன ஆயினும் தங்களுக்கு தீங்கிளை போரை அழித்தொழிக்க அவற்றால் முடியாது தங்கள் வழக்கையில் கத்தியும் கோடரியும் வைத்துள்ளன இருப்பினும் போரில் இருந்தும் கல்வரிடமிருந்தும் தங்களையே காத்து கொள்ள அவற்றால் இயலாது அவை தெய்வங்கள் அல்ல என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகும் ஆகவே அவற்றுக்கு அஞ்சாதீர்கள் மனிதர் பயன்படுத்தும் ஏனம் உடைந்து விட்டால் அது ஒன்றுக்கும் உதவாது கோவில்களில் வேற்றினத்தாரால் நிறுவப்படும் தெய்வ சிலைகள் அதை போன்றவையே உள்ளே நுழைவோருடைய கால் புழுதியால் அவற்றின் கண்கள் நிரப்பப்படுகின்றன மன்னருக்கு எதிராக குற்றம் புரிந்து சாவு தண்டனை பெற்ற ஒருவரை எவ்வாறு அடைத்து வைத்து எப்புறமும் காவல் புரிகின்றார்களோ அவ்வாறு தங்கள் தெய்வ சிலைகளை கல்வர் கவர்ந்து சென்று விடாதவாறு அர்ச்சகர்கள் கோவில் கதவுகளை தாளிட்டு பாதுகாக்கிறார்கள் அர்ச்சகர்கள் தங்களுக்கு தேவையானதை விட மிகுதியான விளக்குகளை தங்கள் தெய்வ சிலைகளுக்கு ஏற்றி வைக்கிறார்கள் ஆயினும் அவ்விளக்குகளில் ஒன்றை ஏனும் அவற்றால் காண முடியாது தெய்வ சிலைகளின் உட்பகுதி கோவிலின் உத்திரத்தை போலவே உளுத்து விடுகிறது என்பர் மண்ணில் ஊர்ந்து வரும் புழுக்கள் அச்சிலைகளையும் அவற்றின் உடைகளையும் அரித்து தின்கின்றன ஆனால் அவை அதை உணர்வதில்லை கோவிலில் எழும் புகையினால் அவற்றின் முகங்கள் கருத்து விடுகின்றன அவற்றின் உடல் மீதும் தலை மீதும் வவ்வாள்களும் குருவிகளும் மற்ற பறவைகளும் உட்காருகின்றன பூனைகளும் அவ்வாறே செய்கின்றன அவை தெய்வங்கள் அல்ல என்பதை இதிலிருந்தே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே அவற்றுக்கு அஞ்சாதீர்கள் அழகுக்காக அவை பொன்னால் வேயப்பட்டுள்ளன ஆயினும் அவற்றின் மீதுள்ள துருவை யாராவது அகற்றினால் அன்றி அவை ஒளி வீசா அவை வார்க்கப்பட்ட பொழுது கூட அவற்றுக்கு உணர்வு இருந்ததில்லை மிக உயர்ந்த விலைக்கு அவை வாங்கப்படுகின்றன எனினும் அவற்றுக்கு உயிர் இல்லை காலில்லாத இத்தெய்வ சிலைகளை மனிதர் தோளில் சுமந்து செல்கின்றனர் இதனால் தாங்கள் பயனற்றவை என்பதை அவை மனிதர் அறிய செய்கின்றனர் அவற்றை வணங்குவோர் இழிவுக்கு உள்ளாகின்றனர் ஏனெனில் அவை கீழே விழ நேரிட்டால் அவர்கள் தாம் அவற்றை தூக்கி நிமிர்த்தி வைக்க வேண்டியிருக்கிறது யாராவது அவற்றை தூக்கி நிமிர்த்தி வைத்தாலும் அவை தாமாகவே அசைய இயலாது அவை தடுமாறி கீழே விழுந்தால் தாமாகவே நிமிர முடியாது இறந்தோர் முன் வைப்பது போன்று அவற்றின் முன் மக்கள் காணிக்கை பொருள்களை படைக்கிறார்கள் அவற்றுக்கு படைக்கப்படும் காணிக்கை பொருள்களை அர்ச்சகர்கள் விற்று பணத்தை தங்களுக்கென்று செலவிடுகிறார்கள் அதே போன்று அவர்களின் மனைவியரும் காணிக்கை பொருள்களில் ஒரு பகுதியை ஒப்பிட்டு பாதுகாக்கின்றனர் அவற்றில் சிறிது கூட அவர்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை மாத விலக்கு பெண்டிரும் பேருகால தீட்டு நீங்கா பெண்டிரும் காணிக்கை பொருள்களை தொடுகின்றனர் அவை தெய்வங்கள் அல்ல என்பதை இதிலிருந்தே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே அவற்றுக்கு அஞ்சாதீர்கள் பொன் வெள்ளி மரம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட சிலைகளுக்கு பெண்கள் உணவுப் பொருள்களை படைக்கிறார்கள் இவ்வாறு இருக்க அவற்றை தெய்வங்கள் என்று அழைப்பது எவ்வாறு பொருந்தும் அவற்றின் அர்ச்சகர்கள் தலையையும் தாடியையும் அழித்து கொண்டு தலையில் முக்காடின்றி கிழிந்த ஆடைகளை அணிந்த வண்ணம் கோவில்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இறந்தோர் நினைவு விருந்தின் போது சிலர் செய்வது போன்று அர்ச்சகர்கள் தங்கள் தெய்வங்களின் முன்னிலையில் ஓலமிட்டு கதறுகிறார்கள் தங்கள் தெய்வ சிலைகளுக்கு அணிவித்த உடைகளில் சிலவற்றை திருடி தங்கள் மனைவி மக்களுக்கு உடுத்த கொடுக்கிறார்கள் ஒருவர் அவற்றுக்கு நன்மை செய்தாலும் தீமை செய்தாலும் அவற்றால் கைமாறு செய்ய முடியாது மன்னர் ஒருவரை அரியணையில் ஏற்றவோ இறக்கவோ அவற்றால் இயலாது அதே போன்று ஒருவருக்கு செல்வமோ பணமோ வழங்க அவற்றால் முடியாது ஒருவர் அவற்றுக்கு நேர்ச்சை செய்து அதை செலுத்த தவறினால் அதை செலுத்துமாறு அவரை கட்டாயப்படுத்த அவற்றால் இயலாது இறப்பிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கவோ வலியோரிடமிருந்து எளியோரை காக்கவோ அவற்றால் முடியாது பார்வையற்றோருக்கு பார்வை கொடுக்கவோ துன்பத்தில் உழல்வோரை காப்பாற்றவோ அவற்றால் இயலாது கைம்பெண்களுக்கு இரக்கம் காட்டவோ கைவிடப்பட்டோருக்கு உதவி செய்யவோ அவற்றால் முடியாது பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்ட இம்மர சிலைகள் மலையினின்று குடைந்து எடுக்கப்படும் கற்களுக்கு ஒப்பானவை அவற்றை வணங்குவோர் இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாவர் அவ்வாறு இருக்க அவற்றை தெய்வங்கள் என ஒருவர் எண்ணுவதும் அழைப்பதும் எவ்வாறு பொருந்தும் கல்தேயர் கூட அவற்றை மதிப்பதில்லை பேச முடியாத ஒருவரை மனிதர் பார்க்க நேரிட்டால் அவரை பேல் என்னும் தெய்வத்திற்கு முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்றனர் அவருக்கு பேசும் ஆற்றலை கொடுக்குமாறு பேலை கெஞ்சி மன்றாடுகின்றனர் அவர்களது மன்றாட்டு அத்தெய்வத்துக்கு புரியும் என்பது அவர்களது எண்ணம் போலும் அவர்கள் இதை கூட புரிந்து கொள்வதில்லை அவற்றை கைவிடுவதும் இல்லை ஏனெனில் அவர்கள் அத்துணை அறிவியலிகள் 
பெண்கள் தங்கள் இடுப்பில் கயிற்றை கட்டி கொண்டு சாலையோரங்களில் அமர்ந்து சாம்பிராணிக்கு மாறாக உமியை எரித்து கொண்டிருப்பார்கள் வழிபோக்கர் ஒருவ அவர்களில் ஒருத்தியை அழைத்து கொண்டு போய் அவளை புணர்ந்தால் அவள் தன் அருகே இருப்பவளை ஏலனம் செய்கிறாள் இவள் தன்னை போல் அழகு உள்ளவளாக மதிக்கப்படவில்லை என்றும் அவளது இடுப்பில் கட்டப்பட்ட கயிறு இன்னும் அறுபடவில்லை என்றும் எள்ளி நகையாடுகிறாள் இத்தெய்வங்களுக்கு செய்யப்படுவது அனைத்தும் பொய் பின்னர் அவற்றை தெய்வங்கள் என ஒருவர் எண்ணுவதும் அழைப்பதும் எவ்வாறு பொருந்தும் அவை தச்சராலும் பொற்கொல்லராலும் செய்யப்பட்டவை கைவினைஞரின் விருப்பப்படிதான் அவை செய்யப்படுகின்றன அவற்றை உருவாக்கியவர்களே நீண்ட நாள் வாழ்வதில்லை அவ்வாறு இருக்க அவர்கள் உருவாக்கிய சிலைகள் மட்டும் எவ்வாறு தெய்வங்களாக இருக்க முடியும் அவர்கள் தங்கள் பிற்கால தலைமுறையினருக்கு பொய்யையும் நிகழ்ச்சியையும் விட்டு சென்றுள்ளார்கள் ஏனெனில் போரோ பெருந்தீங்கோ உண்டாகும் பொழுது அர்ச்சகர்கள் தங்கள் தெய்வங்களோடு எங்கு சென்று ஒளிந்து கொள்ளலாம் என்று தங்களுக்குள் கலந்து பேசுகிறார்கள் போரில் இருந்தோ பெருந்தீங்கில் இருந்தோ தங்களையே காத்து கொள்ள முடியாத இச்சிலைகள் தெய்வங்கள் அல்ல என மனிதர் அறியாமல் இருப்பது எவ்வாறு அவை வெறும் மரத்தால் செய்யப்பட்டு பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்டவை ஆகவே அவற்றின் பொய்மை பின்னர் தெரிய வரும் அவை தெய்வங்கள் அல்ல மனிதரின் வெறும் கை வேலைப்பாடுகளே என்பதும் அவற்றுக்கு கடவுளின் ஆற்றல் ஒன்றுமில்லை என்பதும் மக்களினத்தார் மன்னர்கள் அனைவருக்கும் தெளிவாகும் பின் அவை தெய்வங்கள் அல்ல என்பதை யாரே அறியார் அவை நாட்டுக்கு மன்னர்களை ஏற்படுத்துவதும் இல்லை மனிதருக்கு மழைப்பொழிய செய்வதும் இல்லை அவை தங்களுக்கே தீர்ப்பு வழங்கிக் கொள்வதும் இல்லை முறைகேடான தீர்ப்பு பெற்றவரை விடுவிப்பதும் இல்லை ஏனெனில் இது அவற்றால் இயலாத செயல் அவை வானத்திற்கும் நிலத்திற்கும் இடையே அலைந்து திரியும் காக்கைகளை போன்றவை பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்ட மரச்சிலைகள் உள்ள கோவில்களில் தீப்பற்றினால் அவற்றின் அர்ச்சகர்கள் தப்பியோடி தங்களை காப்பாற்றி கொள்வார்கள் அவையோ உத்தரங்களைப் போல் எரிந்து போகும் மேலும் மன்னர்களையோ பகைவர்களையோ எதிர்த்து நிற்க அவற்றால் முடியாது பின்பு அவற்றை தெய்வங்கள் என எண்ணுவதோ ஏற்றுக்கொள்வதோ எவ்வாறு பொருந்தும் மரத்தால் செய்யப்பட்டு பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்ட சிலைகளால் கல்வரிடமிருந்தும் கொள்ளியரிடமிருந்தும் தங்களையே காத்து கொள்ள இயலாது அவற்றின் பொன்னையும் வெள்ளியையும் அவை அணிந்திருக்கும் உடைகளையும் வழியோர் கவர்ந்து செல்லும் பொழுது அவற்றால் தங்களையே காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது எனவே இத்தகைய பொய் தெய்வங்களாயிருப்பதை விட ஆற்றல் படைத்த ஒரு மன்னராயிருப்பதே மேல் இத்தகைய பொய் தெய்வங்களாயிருப்பதை விட தன் வீட்டில் தன் உரிமையாளருக்கு வீட்டில் பயன்படும் ஏனமாயிருப்பதே மேல் இத்தகைய பொய் தெய்வங்களாயிருப்பதை விட வீட்டில் உள்ள பொருள்களை பாதுகாக்கும் ஒரு கதவாயிருப்பதே மேல் இத்தகைய பொய் தெய்வங்களாயிருப்பதை விட அரண்மனையில் ஒரு மரத்தூனாயிருப்பதே மேல் கதிரவன் நிலாவின் மீன்கள் ஆகியவை ஒளி வீசி தங்களுக்கு குறித்த அலுவலை செய்வதால் கீழ்ப்படுகின்றன அதே போன்று மின்னல் வெட்டும் பொழுது அதை பரவலாக பார்க்கும் அவ்வாறே காற்றும் எல்லா நாடுகளிலும் வீசுகிறது உலகெங்கும் சென்று பரவும்படி கடவுள் முகில்களுக்கு கட்டளையிட அவர் கட்டளையிட்டவாறே அவை செய்கின்றன மலைகளையும் காடுகளையும் அழிக்கும் பொருட்டு மேலிருந்து அனுப்பப்படும் நெருப்பும் தனக்கு கட்டளையிடப்பட்டவாறே செயல்படுகிறது ஆனால் இத்தெய்வ சிலைகள் தோற்றத்திலோ ஆற்றலிலோ மேற்சொன்ன படைப்பு பொருள்களோடு ஒப்பிட முடியாதவை மனிதருக்கு தீர்ப்பு வழங்கவோ நன்மை செய்யவோ அவற்றால் முடியாது எனவே அவற்றை தெய்வங்கள் என ஒருவர் என்னவோ அழைக்கவோ கூடாது அவை தெய்வங்கள் அல்ல என நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே அவற்றுக்கு அஞ்சாதீர்கள் அவை மன்னர்களை சபிப்பதும் இல்லை அவர்களுக்கு ஆசி வழங்குவதும் இல்லை அவை மக்கள் இனத்தான் நடுவே வானத்தில் அடையாளங்கள் காட்டுவதும் இல்லை கதிரவனைப் போல சுடரொலி விடுவதும் இல்லை நிலாவை போல் ஒளி வீசுவதும் இல்லை அச்சிலைகளை விட காட்டு விலங்குகள் மிகவும் மேலானவை ஏனெனில் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு தப்பியோடி தங்களையே காப்பாற்றி கொள்ள விலங்குகளால் இயலும் அச்சிலைகள் தெய்வங்கள் என்பதற்கு எவ்வகை சான்றும் இல்லை ஆகவே அவற்றுக்கு அஞ்சாதீர்கள் வெள்ளரி தோட்டத்தில் வைக்கப்படும் பொம்மை காவல் புரிவதில்லை மரத்தால் செய்யப்பட்டு பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்ட தெய்வ சிலைகளும் அத்தகையனவே பொன் வெள்ளியால் வேயப்பட்ட மர சிலைகள் பறவைகள் எல்லாம் அந்த உட்காரும் தோட்டத்தில் முற்றடிக்கும் இருளில் எரியப்பட்ட பிணத்துக்கும் ஒப்பானவை அவற்றின் மீது உள்ள கருஞ்சிவப்பு பட்டாடை மெல்லிய உடை ஆகியவற்றை பூச்சி அரித்து விடுகிறது இதிலிருந்து அவை தெய்வங்கள் அல்ல என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இறுதியில் அவையும் அரித்து தின்னப்பட்டு நாட்டுக்கு இகழ்ச்சியாய் அமையும் எனவே சிலைகளை வழிபடாத நீதிமானே சிறந்தவர் இகழ்ச்சி அவனை அணுகாது